croeso a diolch yn fawr iawn i chi i gyd am ddod uh, i'r sgwrs heno um, dwi we... yn mynd i sôn heddiw fel mae'r teitl yn awgrymu am y rhestr enwau lleoedd hanesyddol a dwi mynd i ddechrau off trwy sôn am pam yn union roedd y llywodraeth yn credu bod angen y rhywbeth o'r math arnyn ni a wedyn sôn am sut siâp ddiodd ar y rhestr wrth i lansio yn yw y faint a enwau a um, pa ffanonellau roedd ni wedi cymryd yr enwau oddi wrthyn nhw a wedyn dwi'n mynd i symud ymlaen a gofyn wel pa effaith y mae'r rhestr wedi cael ar yr ymgyrch i arbed enwau lleoedd Cymraeg a Chymraeg yng Nghymru a beth dyn ni wedi bod yn wneud i helpu gyda hyn. A gwedyn byddai'n gorffan trwy sôn am ddyfodol y rhestr. Hynny yw bedi'r ffanonellau dyn ni'n bwriadu defnyddio yn y gorffen, yn y dyfodol a hefyd i ba gyfeiriadau dyn ni'n meddwl mynd ar y rhestr. Felly, i ddechrau mae'n debyg eich bod chi gyd yn ymwybodol iawn bod gyda ni broblem yng Nghymru gyda genwau lleoedd hynny yw eich bod ni yn colli nhw bod ni'n colli enwau a bod enwau newydd yn dod yn ei pwyth yn dod yn ei lle ac fel arfer wrth gwrs mae'r enwau dyn ni'n colli yn rhai Cymraeg a'r enwau newydd sy'n dod yn ei lle yn rhai Saesneg Sydd wrth gwrs yn achosi cryn dicter a lawr glad a mae pobl yn credu bod hyn yn golygu bod ni'n colli ar Gymraeg oddi ar y map yn, yn weledol felly. Ac i roed ychydig o enghreifftiau i chi o'r math o beth sy'n digwydd yng Nghymru <coughs> dyma rai o'r enghreifftiau efallai mwy o'r enwog um, dyn ni wedi gweld yn y blynydd oedd diwethaf yma. Gan ddechrau, <laughs> mae'n siŵr bod chi gyd yn hen gyfarwydd ar enw yma. Ond uh, gan ddechrau, gydag Happy Donkey Hill. Neu Fawdre Fach, os ni am ddefnyddio'r gwir enw. Nawr, mae Fawdre Fach yn fferm y tu allan i Landosil yng Ngheredigion. Ac mae'r enw yn mynd yn ôl o leia pum can mlynedd. A beth mae'r enw yn deud wrthyn ni, ac wrth gwrs mae enw lleoedd yn deud rhywbeth am hanes neu um, feirydiaeth y lle. Mae'r enw yn deud bod na lys ryw echelwr wedi bod yn yr ardal, neu llai yn echelwr lleol neu falla un o dywysogion deheibarth. A mae hynny wrth gwrs wedyn yn sôn wrthyn ni am, am hanes Cymru yn ecdi. Trafod Happy Donkey Hill yn deud wrth ni bod yna asyn hapus iawn yn byw yna. Yn ddim cweitio'r un peth. Wedyn wrth gwrs, mae'n gynnau ni blas glyn llifon, tu allan ni gynarfon, un o blastau, un o deuluoedd mwy afdol yn wadol um, y gogledd o'r llewyn. A blas glyn, lli glyn llifon ydy'r enw ers cynrifodd. Ond Pan oedd yn cael ei werthu, yr oedd y perchnogion yn trio ei werthu o dan yr enw Wimborne Hall. Herwydd bod nhw'n ofni na fyddwn nhw'n gallu gwerthu y lle petai enw Cymraeg arno fo. A dyn ni'n gweld hyn yn weddol amlwg. Dyn just efo plastau crand, ond efo tai normal. Um, oedd enw Saesneg ar um, di fy chwaer yng Nghyfraith a pan oedd hi'n trio a cyn oedd hi drio gwerthu fo roedd hi am roed enw Cymraeg mwy y Starlon ar y tŷ ond dyma rasiant tai yn deud wrth hi beidio ar oed enw Cymraeg arno fo achos bod yn fwy hawdd i'w gwerthu efo enw Saesneg um, felly mae'r mae ag agwedd honno yn eith y cyffredin yng Nghymru yn anfodus. Um, wedyn, mae gennych chi 
ffermwr bolchenion yng Ngheredigion um, a phan oedd y ffermwr um, ddechrau Busnes Glampio i arall gyfeirio yn y ffermw uh, roedd yn ofni na fydd y twristiaid yn dod i rhywle o'r enw bolchenion achos byddwn nhw ddim yn gallu deud yr enw a felly um, gan bod y ffermw fyny mynydd a bod imbosibl gweld y môr o'r tir um, roedd e wedi penderfynu roed yr enw Mountain Sea View ar y lle. Wedyn, of course, um, un sy'n wedi bod yn enwyddion um, chwarael llechwedd sydd yn, um, yn ganolfan uh, gweithgareddau dde um, tu allan yn de ar bwys blaen y ffestiniog. Uh, Dyn y cwmni yn penderfynu bod angen newid yr enw er mwyn denu mwy o dyristiaid. Felly, dyma nhw'n edrych ar y lle yn gwneud, wel, ok, Slate Mountain, byddai'r enw newydd. Ac, wrth gwrs y bobl leol yn gandryll am hyn, <coughs> gan bod pawb am lein o ffestiwn i'w cynsiad ac ymraig. Um, felly, dyma'r cwmni yn meddwl, all right, wel, ie, yeah, mae'n amlwg bod uh, y teimlad yn eithio crio yn erbyn hyn yn lleol, felly, mi gawn ni enw dwy eithog, mi gawn ni alfon Slate Mountain, Ac uh, alwch o gyda, dyn ni wedi googlo beth yw Slate Mountain yn Gymraeg a galw'r lle yn mynydd llechu. A dyma'r bobl leol yn dweud, no, that's what, that's what llechu oedd mynd. Um, ond na ni, o wedyn um, cwmtudu yng Ngheredigion, uh, roedd Visit Wales am drio dynnu mwy o dwristiaid eto fyth um, i gwmtudu. A dyma nhw chwarae teg yn, yn meddwl am syniad gwych, oedd nhw wedi um, cael uh, par, par ifanc i gerdded llwybr yn arfordir a blogio am beth oedd nhw'n gwneud a beth oedd nhw'n gweld pob dydd, sy'n syniad gwych chwarae teg. Um, a dyma nhw'n cyrraedd cwmtudu, a meddwl reit be allwn i ddweud am cwmtudu a, a googlo a ffeindio gwefan gafodd i, um, gafodd I greig yn rhyw fwy o Birmingham, wel oedd Forlo, yno, un tro, um, a meddwl, oh, a, a felly wedi penderfynu gael y lle yn Seals Bay. Felly dyma nhw'n meddwl, oh, Seals Bay ydyr enw yn Saesneg, yfe? Ok, go Seal Spotting at Cwmtidi, also known as Seals Bay. A diolch beth, um, o'n i wedi gweld hyn yn eithaf bian ar ôl iddo gael i rhyddhau ar we, a felly o'n i'n gallu cysylltu a Visit Wales a Cisbonio nad yw Seals Bay erioed wedi bod yn enw ar Cwmtidi. Cwmtudu, ydy enw Cwmtudu, a felly um, mi yn athnu ail feddwl a chymryd y blog i lawr. Ond mae'r achosion i gyd yn dangos bod yn y broblem yng Nghymru yn agos, a bod angen gwneud rhywbeth i amddiffyn entro'r tadaith a'n henw y lle oedd ni. Ar rhywbeth gafodd i wneud, oedd creu y rhestr o enwau lle oedd hanesyddol. Um, roedd y rhestr wedi cael ei chreu fel rhan o um, ddefer ymgylchedd hanesyddol Cymru 2016. Ac pwrpas y rhestr yw i gofnodi ac i gadw ac i amddiffyn enwau lle oedd Cymru. Nawr, wrth ni lansio, mi roedd rhyw 310 o filoedd o enwau yn y rhestr, sy'n golygu bod ni eisoes y bas data mwyaf o'i fath yn y byd. Roedd y rhan fwyaf o'r enwau yn dyddio o'r 1,040 ymlaen, um, felly mae'n enwau eith y diweddar yn hermau hanesyddol, ond roedd yn rhyw 10,000 o enwau canoloesol yn ei plith hefyd. Um, y rhan fwy o ohonyn nhw yn enwau ar drefi a phentrefi. Yn hadrach nac yn enwau ffermydd yr enghraifft. Um, ac mi oedd yr ein yn dod o dair prif yn honell a byddai ein son yn dan yn nhw yn fwy yn y man. Ond mae ni'n rhoi rhyw syniad i chi o beth oedd gyda ni ddechrau. Ac um, roedd hwn 
yn ddechrau dau iawn. Um, does na ddim byd yn i wir yn gallu uh, cymharu ar rhestr ar lefel um, rhyngwladol. Does na'r un wlad a un rhywbeth debyg. Um, mae gen i werth o'n rhywbeth sed debyg, ond mae'n llaw y llai i faint ar hyn o bryd. Um, felly roedd Cymru yn arloesu yn hynny o beth ac yn arwain i ffordd sy'n wastad yn braf. Ond i symud ymlaen at uh, ffynhonellau, y uh, prif ffynhonell roedd prosiect cynefin. Nawr, um, roedd hyn yn prosiect digreiddio oedd yn seiliedig ar y mapiau degwm. Hynny yw y mapiau oedd yn cael eu creu yn y 1840. Er mwyn ffeindio allan, beth oedd gwerth pob darn o dir yng Nghymru. Ac o herwydd hynny, um, faint o arian fyddai yn rhaid i bob dirfeddiannwr dalu i ganol yr eglwys ladol, sef eglwys loegar. A felly beth oedd nhw'n wneud, oedd nhw'n creu y mapiau gwych yma, ac oedd nhw'n rhoi rhif i bob cae, a wedyn gyda pob map byddai allwedd hefyd. Y byddai'n cofnodi rhif y cae, enw'r cae, enw'r perchnogion, enw pwy bynnag oedd yn rhentu'r cae, a pa fath o gae oedd o. Ac um, roedd y Llyfrgell Genedlaethol yn gyfrifol am y prosiect yma, ac roedd lli o wyrfyddolwyr wedi mynd ati i um, draws y sgrifio'r wybodaeth i gyd, a mae popeth ar gael ar um, lleodd.cymru, uh, lleodd.llyfrgell, mynd i'r gynnau. A mae'n adnodd heb i ail mewn wych, um, wyrch chi, elch i weld, ond um, roedden nhw'n ddigon hael i rannu'r data gyda ni, ac i ddechrau um, roedd gyda ni rhyw 200,000 o enwau caeau oddi oedd prosiect cynefin, so mae'n prosiect eitha mawr, na chdi. Um, so dyma chi, mae chynlleth um, yr enghraifft a fel da chi'n gallu gweld, mae'n mapiau yn rhoi syniad i ni o faint mae'n mae'n chynlleth wedi tyfu um, yn y y gan rhif ahanaf diwetha, achos um, fe welwch chi mewn gwirionedd yr unig farn o'r o dre sydd yma um, ar y map yma ydy um, Stryd y Mae'n Gwyn a Hale y Dôl. Felly, dim ond canol mae'n chynllau fel pydau, a mae popeth arall yn geiau. Wedyn, yr ail ffynhonell roedd Cymru 1950. Roedd yn brosiect eithyd tebyg i naws i brosiect cynefin, hynny yw roedd e eto yn seiliedig ar fapiau. Y tro yma mapiau ail ar graffiad yr ar arolwg ordnant. Ac eto roedd un brosiect torfoli. Hynny yw roedd um, y mapiau wedi cael eu digydeiddio a roedd allan ar we er mwyn i wirfyddolwyr draws y sgrifio yr holl enwau oedd i'w gweld ar y mapiau. Um, a Fel da chi'n gweld, um, dyna lle dyn ni'n cael rhan fwyo ar enwau tai sy'n gyda ni yn y rhestr. Um, ffermydd i rhan fwyo, ond you know, plas tai hefyd a weithio a mae lli di arall. Um, hefyd mae gyda ni enwau tyfarndau, mae hyn enwau capelli ac eglwysi, uh, enwau afonydd, nyntydd, alltydd, clogwini. Felly, mae yna rachwant eang o enwau yn dod o'r ffynhonell yma. Um, ac mi fel chi'n tylwi ar y map i hun, nawr ar wefan y rhestr, da chi'n gallu newid rhwng y map yma a'r map modern sydd wastad yn, yn, yn uh, ddiddorol wrth weld sy'n mae'r tir wedi newid eto. Um, a da chi'n gallu wneud hynny drwy ddi draw. Wedyn, y ffynhonell nesaf oedd um, casgliad o ffynhonellau fel pydau. Um, roedd y gynolfan iwchyfrydiau Cymreig a cheltaidd yn ddigon hael i roi um, mynediad i ni at ei casgliad o enwau lleoedd uh, mynd i wedi creu wrth gwneud i gwaith. Ac um, mae'r rhain 
gan fwya yn dod o'r oesoedd canol, ond man yr ai enwe sydd yn dyddio i'r oesoedd cyn hynny um, er enghraifft, mae gyda ni um, dau enw yngroeg sy'n dyddio o ail ganrwy Voice Christ. Ac mae'n werth nodi ar y pwynt yma, pa, dyw'r rhestr ddim jyst yn cynnwys enwe Cymraeg a Saesneg. Um, achos, wrth gwrs, roedd llawer o ddogfennau a rhan fwyaf deud y gwir yn yr oesoedd canol yn cael eu sgwennu mewn Lladin. Felly, beth sy'n gyda ni yma ydy fersiynau Lladin enwau lle e oedd Cymru. Um, er enghraifft yn y llun yma ydych chi'n gallu gweld yr holl llanau teilo er enghraifft yn Lladin. Um, ac mae gyda ni enwau Engl Normaneg hefyd, hen Saesneg, uh, groeg fel nes i grobwyll. Felly, dyw ddim jyst yn enwau lled fodern dyn ni'n casglu, a dyw ddim jyst yn enwau Cymraeg a Saesneg dyn ni'n bwriadu casglu pob enw sydd wedi cael eu rhoi ar unrhyw le yng Nghymru mewn unrhyw iaith ar unrhyw ar unrhyw um, gyfnod. Felly, uh, <laughs> mae'n dipyn o waith o'n blaen â ni. Um, felly, dyna oedd y ddarlun pedair blynedd yn ôl, sut mae hi heddiw? Wel, um, ers ein lansiad y mis mae 2017, um, mae fel eich chi'n gweld 276 o fil oedd uh, 397 o ddefnyddwyr unigol wedi ymweld ar wefan. Um, Cyfartaledd o, o 385 o sesiynau dydd sydd yn enfawr i adnodd um, fel hyn. Ac um, mae yna le i adael sylwadau ar yr enwau a mae 61 o bobl wedi gwneud hynny. Um, Mae'n wedi tyweli ers y pandemig, mae'n rhaid i mi ddweud. Er bod yn niferoedd sydd edrych ar y wefan wedi mynd i fyny, sy'n neith y diddorol. A dydyn ni wedi cael mwy na 200 o ymholiadau trwy'r ffyrdd flaen amgysylltu. Felly, os oes gennych chi gwestiwn am un o'r enwau neu un o'r beth sydd ymwneud ag enwau lle oedd chi'n gallu cysylltu â ni, dydyn ni'n trio um, ymateb o fewn o leia um, tri doedd ei o'r gwaith, um, ond mewn gwirionedd dwi'n trio ymateb ar yr un dydd, felly dwi'n ni'n gwneud yn gorau. Ac um, fel eich chi'n dweud, mae yna sôn ar y sleid yma am y wefan Gymraeg a'r wefan Saesneg, a mae hynny yn, yn rhywbeth uh, werth nodi, achos um, dwy wefan sydd gyda ni mewn gwirionedd, un yn Gymraeg, ac un yn Saesneg, a da chi'n gallu newid rhwng y ddau um, ar unrhyw bwynt ar wefan, mae popeth yn ddwy eithog. Hynny yw, da chi'n gallu wneud popeth yn Gymraeg, da chi'n gallu wneud yn Saesneg, a da chi'n gallu wneud popeth yn Saesneg, a da chi'n gallu wneud yn Gymraeg. Nawr, um, beth sy'n ddiddorol ydy, fel eich chi'n gweld, mae y bobl sy'n defnyddio'r wefan yn Saesneg ac yn Gymraeg yn defnyddio fel mewn ffyrdd gwahanol. Um, felly, mae'r Cymru yn tueddu i gymryd um, llawer o mwy o ddiddordd o'r bod yn y prosiect i hun er enghraifft tra bod y bobl sy'n defnyddio'r wefan yn Saesneg jyst yn ymddiddori yn yr enwau. Um, a mae ma Cais y Nicholas yn gau y tu allan i amlwch a mae Carreg y Blaidd yn fferm yng Ngwerni Hywelydd jyst tu allan i Gerrig y Drydion. Um, Dwi'n siŵr sure <laughs> be, beth sy'n mor arbennig am y ddau le, ond um, e, ewch i weld, yma lle fyddwch chi'n gwybod. Ac um, fel eich chi'n gweld, dyn ni wedi mwy na dyblu ar enwau sydd gyda ni um, yn y rhestr ers y lansiad. Mae 680 mil o enwau bellach yn y rhestr a maen nhw'n dod o dros fil 200 o ffynonellau gwahanol. Um, felly, 
mae'r peth wedi tyfu yn enfawr fel y chi'n gweld. Dwi'n mynd i symud y blaen rhywun a siarad am y ffonanella eraill um, sydd wedi mynd mewn, wel, rhai ohonyn nhw o le, a dwi'n mynd i sôn am bob un wrth ochi. Um, sydd, sydd wedi mynd mewn ers y lansiad um, a dylwn ni nodi wrth gychwyn bod ni wedi cael ail ingest o ddata gyn brosiau cynefin. Felly, mae gen i ni rhyw hanner miliwn o enwecaeau o brosiau cynefin erbyn hyn. Sydd yn golygu bod gen i ni bron o leia un enw ar gyfer pob cae yng Nghymru. Um, felly, i ddechrau, um, pan gafodd y Cymysiwn Brenhinol i sefydlu nôl y Milnau Dimwyth, ein job cyntaf ni y Cymysiwn Brenhinol, os lycwch chi, oedd i ni brestru pop, a chofnodi popeth oedd o ddiddordeb archeolegol neu hanesyddol yng Nghymru Ben Balader. Ar ffordd aethon ni at hynny oedd i greu yr county inventories fel dyn ni'n galw nhw. Um, hynny yw llyfrau enfawr yn cofnodi popeth o ddiddordeb ar sail sir. Ac yn y pum cyntaf, sef Sir Gar, Sir Rivaldwyn, Meirionydd, Sir Benfro a Sir Ddimbych, roedden ni hefyd yn casglu gwybodaeth am enw lleoedd. A sydd dyma rai enghraifft eh, i chi o Sir Gar. Um, mae yna o ddeut i dai gant enw um, orffan hwnna lle yma am hobi un o'r pum sir. A, Fel i chi'n gweld, um, wrth gasglu'r gwybodaeth, roedd yna hefyd weithiau um, wybodaeth am yr enw i hun, yn pam oedd e wedi cael ei enw i felly. A dyn ni hefyd wedi cofnodi hynny, felly os clicio chi ar un o'r enwau yma ar wefan, mi fyddwch chi'n gweld yn y rhan nodiadau y patia bach yma o wybodaeth am yr enw. A mae hynny yn rhywbeth dyn ni wedi caru ymlaen gyda go. Wrth o'ch chynegu mwy enwau o ffanhanellau gwahanol, hynny yw os mae'r ffanhanell yn sôn am yr enw, dyn ni'n rhoed y gwybodaeth yna i lawr hefyd. Um, weithiau yn achos yr inventories, um, mae'r put bach o wybodaeth gyda ni yn dweud We don't know why this is called this. Um, ond dyna be gafodd i, I gofnodi um, nôl a ddechrau er un i gain fod ganrif. Um, er enghraifft, mae yna fferm yn Sirdrafaldin o'r enw Maes y Gad, a'r gwybodaeth sydd gyda ni ydy There is no evidence that a battle was ever fought here. Um, felly, dyna ni ddim pam <laughs> mae'r enw yna ar y fferm, ond uh, dyna ni. Uh, wedyn, y rhestr o Blwyf i Cymru o lawysgrif Peniarth 147 uh, mae hyn yn ddiddorol iawn achos um, gafodd ei lunio gan ddyn o'r enw William Dafydd Llywelyn o Langynydr yn Sir Frycheiniog. Ac um, roedd o'n feddyg ac o'n teithio llawer wrth ei waith. Ac um, roedd hefyd yn recusant, hynny yw yn, roedd yn catholig yn y cyfnod pan oedd hynny yn erbyn y gyfraith. Ac felly yn rhyn wedi swydd a'i um, a grefydd, roedd ganddo fe um, ohebwyr ar draws Cymru. Y byddwn gohebio nhw am feddyginiaethau a hefyd falle am gatholigiaeth. A Cymru rheswm um, y 1570 dyfo yn penderfynu llunio rhestr o holl blwydd i Cymru. Ac, of course, um, roedd hwn cyn bod yr eith Gymraeg wedi cael i orgraffu yn safonol. Um, felly, felly, gyda chi, yma ydy rhyw glwtwaith trafodiaethol lle mae'n clywed um, yr enwau yn hyfodiaeth i ohebwyr a mae'n sgwennu nhw lawr yn ei dyfodiaeth i hun. So, mae'n yn reith diddorol. 
Ac um, yn y wedyn pan mae, mae'n dod i'r ardaloedd um, lle roedd Saesneg yn cael eu siarad ar y pryd, sef Debenfro a Brogwyr. Achos dwi wedi wir <laughs> yn gwybod beth i'n neud efo enwau Saesneg. Um, Weithi bydych chi'n cael ydy yr enw Saesneg ond um, mewn ffonoleg Cymraeg fel petai. Um, felly mae Harbrint dyn yn siobenfro ond hyn yn herbras dwn. Um, A gweithi mae'n creu enw um, er enghraifft uh, ffreistro peto yn Siobenfro ydy ffreistio'r gam, ac mae'n dysgu trio creu enw Cymraeg ar y lle. Uh, so mae'n i'n reithu ddoro. Wedyn, um, mae gyda ni parocialia Edward Llwyd. Nawr, roedd Edward Llwyd yn un o'r bobl wych oedd yn bodoli yn y ddeunafed ganrif o dda diddordeb om hopeth. Um, mi greu o dde ystyriaeth y Celtaidd fel um, pwnc academaidd yn ei amser spar fel petai. Uh, mi roedd yn violegydd, yn hanesydd, yn ieithydd. Uh, oedd eich ffordd o fwy. Um, ac roedd hefyd yn giradur am geffa asmol yn Rhydychen. A pen dyfynnodd o fod e am sgwennu hanes naturiol Cymru. Felly, dyma fo yn mynd ati i lunio rhestr hirfaith o gwestiynau. A'i hanfon nhw allan at holl blwydd i Cymru, er mwyn i'r fecariaid neu y bobl addysgiad y gerill yn y blwydd i ymateb o'r cwestiynau, fel rhwng gallu dechrau'r gwaith o lunio i hanes naturiol. Nawr, um, doedd dim pawb nath sgwennu nôl, um, a mae rai o'r ymatebion wedi mynd o'r goll, ond mae digon yn bodoli um, iddo gael i gyhoeddi mewn tair cyfrol yn archeologia Cambrensis. Uh, dwi wedi bod yn gweithio trwy ddyn nhw, um, felly dyma um, yr enwau sydd yn uh, ne ceredigion yn ardal um, Llanber upon Stefan, ac chi'n gallu gweld yn fras um, faint o'r enwau sy'n dod gyda fo o bob plwy. <coughs> A dyma lle yn ei arni, um, dyn ni bron wedi cwblhau y dredd gyfrol ac mae mil cant chyrig saith o enwau yn enw um, 218 o gyda'r digion i roi syniad i chi o faint o enwau sy'n dod o bob, um, o bob sir. Mae'r rhan fwyaf o blwy fi um, sir y ffllint meddionydd a siddimbych um, wedi uh, wedi anfon um, ymatebion yn ôl a bod nhw wedi goroesu. Mae yna ychydig o geredigion, ychydig o forgannog, ond dyna ni, really, ond mae yna rai o siwr rafaldwyn hefyd, um, ond does na mi'n o ynys mor ni dyna hyn. Um, ond beth sydd mor dda am y parocialia ydy um, roedd y gohebwyr yn cofnodi pethau diddorol am y llefydd hefyd, felly um, fel arfer, os maen nhw'n rhoi enw ti, maen nhw'n deud pwy oedd yn byw yna neu falle um, i bwy oedd y person yna'n perthyn, neu i bwy oedd yn rhent, uh, neu gan bwy oedd yn rhentio'r ti. So mae ni yn, yn wych ar gyfer a chyfle. Um, Wedyn, Pergi Penfro. Roedd hyn yn brosiect gyn menteriaeth Siobenfro i gofnodi enwa ceiau yng Ngogledd y Sir. Ac uh, roedd, roedd peth yn, yn llwyddiant mawr, uh, roedd lot o'r mytebion yn bod, lot o bobl yn cymryd diddordeb yn y, y prosiect, um, roedd o lot o sôn amdano fo yn y papur a bro. Ac wedyn ar, ar ddiwedd y prosiect, dyn nhw'n casglu o'r bodaeth ynghyd, ac mae'n oh, gwych, mae'n yn llwyddiant mawr. Oh. Beth ti'n gwneud gyda gen nawr? Roedd y bodaeth am y gyd gyda ni. A diolch beth rhyw chwemi i'r ôl i'r prosiect orffen, roedd ni'n digwydd bod yn rhymych yn rhoed sgwrs fel hyn. Ac ar ddiwedd y sgwrs, dyma ma rhyw fo yn trede glan ata i yn llawn cyffro. Ac yn o, mae gen i bron i ddwy fil a enw ceiau, da chi eisiau nhw? A dw, meddai fi gwych. Um, taken aback fel pydau. Um, a wedyn rhyw wythnos ar ôl hynny, dyma pecyn enfawr o fapiau a genwa ceiau yn ymddangos yn y swyddfa.
gwych, meddai fi. Um, ond roedden ni'n brysur iawn ar y pryd, ac felly roedd y pecyn yn aros mewn dro yn fynesg i am tu y fis. Cyn mi feddwl reit mae'r rhaid i mi wneud rhywbeth am hyn. Felly, nes i gysylltu ag un o'n cyn fy fyrwyr i o Brifysgol Aberystwyth, a gofyn iddi os oedd i eisiau cyfle um, um, interniaeth mewn uh, mewn gweithfan dwyieithog lle byddai hi'n gallu ymarfer ei Chymraeg a chael profiad gwych o weithio maestro tadaeth a wedoedd hi gwych! Ie, yeah, bryd dwi'n cael dechrau a bod i si uh, anwyd ffordd dwi, dwi'n methu dydal i di. Um, ond chwarae teg iddi mi ddath, ta beth. A mi wnaeth i andros o job dda uh, a yn y diwedd roedd uh, mil chwechant na rhag saith o'n wedi ei um, wedi ei chynegu i'r hestyr gan ni. Now, beth oedd mor dda am y prosiect yma oedd um, fel chi'n gweld o llun bod nhw'n defnyddio mapiau ac um, roedd gen Bob Ferm Llyw ar Benig a roedd nhw yn rhoi trif ar Bob Cai felly ydych chi'n gallu gweld i Bob y ble oedd Bob Cai ac i Bob Ferm roedd nhw gyd yn perthyn um, so mae hynny yn wych oedd wedi hwylusio'r gwaith llawer iawn um, Wedi'n i aros yn siŵr benfro um, <coughs> y job nesaf gen i um, interniaid Roedd dechrau mynd trwy um, a place names of Pembrokeshire, gen BG Charles. A oedd gen i ddwy yn tair yn gweithio hyn, chwarae teg iddyn nhw. Um, a maen nhw wedi cofnodi um, mil a hanner o enwe hyd yn hyn. Um, rhan fwyaf yn eglwysurw y Beifil a Dinas yng Ngogledd y Sir. Ac um, <laughs> maen mil a hanner o enwe yn synio yn llawer iawn, y mae yn llawer iawn, ond um, maen nhw gymaint o enwe yn place names of Pembrokeshire, bod nhw ddim wir wedi mynd yn rhy bell mewn i'r, i'r, i'r um, gyfrol gyntaf eto, a maen nhw ddwy gyfrol. Felly, bydd hynny'n cadw ni yn brasur am uh, dipyn eto. Nawr, um, Un o'r pethau mae pobl wastad yn ymddiddori ond fo yn y rhestr ydy yr holl enwau hanesyddol, yr, yr hen ffurfiau o slicwch chi a'r um, ein trefi a phen trefi mi yng Nghymru. Um, a beth dwi'n wedi wneud yn ddiweddar er mwyn gwneud hyn um, yn, yn llawer haws i'w canfod i bobl ydy dwi'n wedi amlygu y prif enwau um, sef yr enwau uh, y llefydd mawrion o slicio chi fel carferyddyn a llangynwyr a gafod gwyli um, hynny yw enwau'r trefi a'r dinasoedd a'r pentrefi. Um, felly, os fel chi'n scrolio o gwmpas y map, uh, mi fydd chi'n gweld y prif enwau yn ymddangos fel maen nhw yn y llun uchaf. Ac wedyn, os chi'n clic... Um, mi fydd chi'n gweld... Um, cilch gyda rhif ni ganol o ar bwys y prif enwau a mae ych chi'n clicio ar hynny mi fydd yr holl ffurfiau hanesyddol sydd gyda ni ar y prif enwau yma yn dod allan ydych chi'n clic, gallu clicio ar bob un ohonyn nhw. Um, felly mae ni'n dangos ych chi mae gennym ni ne, rhyw bedwar deg o enw gwahanol am garferyddyn a rhyw deg o enw gwahanol am abergwyli. Felly mae ni'n dangos yr, yr amrywiaeth ych chi. A mae'r ein yn mynd nôl, wel, yn rhan fwyaf o achos iawn, maen nhw'n mynd nôl i'r um, 24 ganrif, ond weithiau uh, mae gyda ni enwau sy'n dyddio o cyn hynny. Um, a mae cerfyrddyn yn un o'r enghreifftiau yna, um, mae gyda ni enw groig ar gerfyrddyn o'r ail ganrif oes Crist, sef uh, Mori Donom. Um, felly, jyst i'r oed syniad i chi o ddwyster yr enwau lleoedd um, ar gyfer taledd ar, ar hyd Cymru, dyma blwydd i sygareg, um, sef yn fras y rhan o Siwr Drafaldwyn rhwng Ceredigion a Machynlleth. Felly, mae um, pawb sy'n teithio o'r gogledd o'r de yn rheolaeth yn gwybod 
um, bod i sigarig yn lle i the bach, um, dim ond dwi ben tre, well, dwi, dwi ben tre flan, i fod yn hollol onest, um, sydd yn y blwy, a chydig o ffermydd. Um, ond er hynny, mae dal 401 o ein welleoedd yn y blwy. Felly mae ni'n rhoi rhyw syniad i chi o pam o'r ddwys um, i o ein data ni ar gyfer y pob man yng Nghymru. Dyw i sigarig ddim yn eithrio ar y gwbl, maen nhw, maen nhw i gyd fel hyn. Now, maen ni, roedd gwrs yn braf, um, ond pa effaith ydy hyn yn cael ar enwau lleoedd yng Nghymru? Hynny yw, i, I bara dda ydyn ni wedi bod yn gallu stopio Happy Donkey Hills y byd. Um, well, <coughs> dydi wedi bod yn cydweithio gyda'r um, awdurdodau lleol ar hyn, achos um, un o rhinweddau yn rhestr ydy bod yn rhestr statudol. Hynny yw, mae'r rhaid i awdurdodau lleol gymryd y rhestr mewn i ystyriaeth wrth enwi ac ail enwi strydoedd a daplygiadau. Um, felly mae hi'n golygu bod nhw ddim yn cael just creu enw newydd ar fympwy. Mae nhw'n gorfa defnyddio enwau hanesyddol wrth newid. Um, a hefyd, um, beth maen nhw'n fod i wneud ydy pan mae rhywun eisio newid enwau ti, um, maen nhw yn mae'n awdurdodau lleol yn sgwennu at y per, perchennog gyda pecyn gwybodaeth os lycwch chi yn esbonio pwysigrwydd enwau lleoedd yng Nghymru ar iaith Gymraeg ac yn gofyn yn garedig iddyn nhw beidio. A wedi mae gen nhw um, cooling off period fel petai o Ddeng Niwrnod a wedyn fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd Os maen nhw wir eisiau newid yr enw, wel, iawn, i heiddo nhw dyw'r tŷ, maen nhw'n cael. Ond wedyn, mae'r hen enw yn dod mewn at y rhestr ac yn cael ei ddiogelu am beth. Falle, fod y ddim ar arwydd ar y tŷ bellach, ond mi fydd yn parhau yn y rhestr. Um, ond pam pa mor o lwyddiannus ydy hyn? Um, o los, dechrau ni yng Ngwynedd, um, mae data ar gyfer gwynedd ychydig bach yn hen yn ymfodus. Um, ond um, trod o etha i ni siarad yn nhw roedd um, gwynedd yn gweld bod tua hanner o bobl um, yn newid i meddwl ac yn peidio a newid yn enwau lleoedd. Nawr, um, dyw hynny ddim yn synnu'n arbennig o uchel, dwi'n gwybod, um, ond os ewch chi'n fanol ar y data, beth maen ni'n golygu ydy bod pobl ledled gwynedd yn peidio newid enwau lleoedd a geithio am yn ardal a bera soch um, lle maen nhw yn mynu newid enwau. Um, ond yn ni mae gweddill gwynedd yn iawn. Um, Wedi'n cerydigion, um, dyma enwyddiadau sydd wedi bod yn uh, nwy fil ac ugain. Um, Fel chi'n gweld, mae um, deg enw Seisneg wedi cael ei newid i Gymraeg, a mae un enw Cymraeg wedi cael ei newid i Seisneg. Ac o ran enw yn newydd ar dai a strydoedd, mae 230 o rai Cymraeg ac 1 o'r ddeg o rai Seisneg. Felly, mae'n y... Yr hyn sy'n, sy'n um, cael ei weld o'r data yma, ydy bod enwau newydd, uh, bod enwau lleoedd yn cael ei newid um, yng Nghymru. Ond bod y rhan fwyaf ohonyn nhw yn cael ei newid o Seisneg i Gymraeg. Um, yng Nghymru digion, anyway. Um, a pan mae pobl eisiau enw newydd ar di, maen nhw fel arfer yn dewis enw Cymraeg. A dyna beth sy'n digwydd yn merthu tydfil hefyd, um, Dyn nhw ddim yn colli enwau Cymraeg o gwbl, ond pam mae pobl eisio um, enwau i tai, maen nhw'n ei henwi yn Gymraeg. A dim ot os maen nhw'n siarad Cymraeg a'u peidio. Maen nhw eisio enwau Cymraeg ar eu tai. Um, 
am hawys eto um, o nwy fel index saith i ddwy fel ag index naw um, roedd saith newid a rhan fwy ohon nhw eto yn Saesneg i Gymraeg. Ac um, mae Anis Môn wedi gweld gwelliant yn sgil y polisi hefyd. Ac yng Nghyrfiliach as newydd, um, dyn nhw ddim yn colli enw Cymraeg o gwbl dyw yn ddim yn digwydd. Sy'n beth da. Um, a dwi'n rhoi'n enghreifftio i chi o um, ffordd bositif arall mae'r cyngore yn defnyddio um, y rhestr. Dim rai o, um, o'r ystadau tai newydd um, sy'n cael eu codi um, Lydaid Cymru. Um, tri ohonyn nhw yn ynghyrfili fel mae'n digwydd. Um, a mae'r ein yn enghreifftio o ystadau lle mae'r cyngor yn benderfynol o ddefnyddio enw hanesyddol er mwyn enw i'r strydoedd newydd ac um, maen nhw wedi gofyn i ni os ydyn ni'n gallu um, rhoi dyngreifftiau o enw hanesyddol addas yn yr ardal. Felly, beth dwi wedi bod yn neud yn yr achosion yma ydy gan fwy â cynnig enw i'r caeau. Um, hynny yw y caeau y byddwn nhw'n cael eu colli er mwyn adeiladu y tai newydd. Um, felly, bydd yr enw y caeau yn cael eu yn cael eu cofio yn ystrydoedd newydd, um, neu weithiau enw nentydd neu coedydd lleol. Um, so mae'n yn, yn reid bositif bod ni ddim yn colli yr enw yma wrth i ddaplygiad y newydd um, gael eu wneud. Um, dwi hefyd wedi um, cynnig enw am bont yn Llanwono, um, uh, Morganwg. Um, ac mae'r um, mae llun yn y canol yn, yn um, ddaplygiad newydd y tu allan ni afr gwain. Felly, mae hyn yn digwydd ledled Cymru, mae cynghorau yn dod yn benodol ato ni er mwyn er enwau hanesyddol sydd gyda ni fel bod nhw ddim yn cael eu colli a fel bod treftadaeth yr ardaloedd yn parhau sy'n beth gwych. Um, Nawr, wrth gwrs, mae Mydiad bod y dion o bwys um, wedi bod yn ynoddion llawer yn ddiweddar um, yn sôn am yr holl bethau sydd gyda ni yng Nghymru sy'n coffau caethwasiaeth a'r bobl oedd yn berchyn a'r caethweision. Um, sydd wrth gwrs, yn benodaeth y drwg yn ein hanes a dim yn rhywbeth bod ni eisiau cofio. Um, a mae yna lot o ddictar yng Nghyn a mae yna deimlad bod yn rhaid i'r Senedd wneud rhywbeth. Um, felly, mi wnaethon ni frifio i'r Senedd am sut all y rhestr yn gallu ogi i osgoi problemau yn dyfodol. Hynny yw, os ydych chi'n defnyddio enw hanesyddol ar gyfer datblygiad newydd, yn hadrach mae gen i'r lle o'r ôl Mr. Jones oedd yn amlwg yn lleol, um, Byddwch chi ddim yn gorfod um, newid enw'r stryd ym hen 5 deg mlynedd pan mae'n troi allan bod Mr. Jones yn gymeriad drwg iawn naeth wot o ddrwg am hafan y cyfordd. Um, a, a bydd hynny yn osgoi i'r holl, you know, Picton Roads yn Sibenfro er enghraifft. Ond wrth gwrs, mae llefydd fel Picton Road er bod nhw'n coffau dyn hanod o ddrwg dyn ni ddim eisiau i goffau, maen nhw hefyd yn enwau hanesyddol ac yn rhan o'n treftadaeth ni, er bod nhw'n rhan anffodus iawn. Felly un peth arall mae'r rhestr yn gallu wneud ydy cadw unrhyw enw sy'n cael ei newid yn sgil yr ymgyrch yma. Fel bod cofnod o'i bodolaeth, er bod nhw ddim bellach i'w gweld ar arwyddion a dwi'n gobeithio bod hynny yn ffordd i blesio pawb, achos fod dwi'n rhaid ddim yn cael eu colli, ond dwi'n ddim yna yng ngwyneb neb. Um, so mae'n un bwysig iawn. Wedyn, um, beth yw dyfodol y rhestr? Wel, um, <laughs> ydym yn trydydd tro i mi sôn am uh, brosiau cynefyn. Ond uh, y peth mawr dyn ni'n gweithio ar nhw ar hyn y bryd ydy gweddill brosiau cynefyn, achos doedd hanner miliwn o enwau caeau ddim yn ddigon. Um, Nawr, yn amlwg, Mae'n lot o geau mawr 
a cae bach, a cae main, a llefydd felly um, yng Nghymru. Ac yn aml iawn, wrth lunio allweddau i'r uh, mapiau degwm, fydd y pobl ddim eisiau sgwennu cae mawr lawr rhyw bump o weithiau, felly fydd yn sgwennu ditto. A beth dwi wedi bod yn wneud, a dwi dal wrth i'n wneud, ydy mynd trwy'r ditos yn fanol iawn, a ffeindio ddiw allan beth yw'r enw, i'n hynny, beth yw'r ditto pella yn golygu, yn cae pella yn yw'r bath. A llenw yw'r ditos efo'r gwir aer. Um, a mae gynnau rhyw pantheg mil <laughs> o'r ein um, i'n wneud o hyd. A felly mi fyddwn nhw yn cael eu rhoi mewn i'r rhestr, um, i'n waith bod i'n gorffan gobeithio cyn diwedd yr haf. Um, wedyn, mae yna ffonanellau eraill um, dyn ni'n edrych ymlaen at hynny. Um, er enghraifft, mae sefydliad ymchwil ystodau Cymru yn trydig prosiect ar hyn o bryd i ddigadeiddio mapiau um, o'r stadau. A mae'r Cymysiwn Bryn hynol yn rhan o'r prosiect yna, felly mi fydd y data sydd um, gen y prosiect ar enwau lleoedd yn cael eu bwydo mewn i'r rhestr um, i'n weithio bod y prosiect wedi gorffen. Um, so hynny'n gyffroes iawn, maen nhw'n canolbwyntio ar y gogledd ddwyrain sy'n wych. Um, hefyd mae'r um, dros y geinfed ganrif roedd y Catholic Record Society yn cyhoeddi yr holl ddogfennau sydd ymwneud ar um, yr ecusantiaid y Catholigion um, yn oes y tuduriaid hyd at y ddeinafed ganrif. Um, achos, wrth gwrs, roedd hi'n angyfreithol yn ei fod yn Catholig, ond oedd hynny ddim wedi stopio pobl. <laughs> Felly, ffeindio allan pwy oedd y Catholigion drwg yma, um, a faint o arian oedd ganddyn nhw er mwyn i dirwyo, bydd yn rhaid cael byrocratiaeth enfawr i gofnodi henwau, ac yng Nghymru, wrth gwrs, roedd hynny yn golygu cofnodi enwau lleoedd hefyd. Achos, dwi wedi mynd ddigon i wybod bod Mr. Jones yn Catholig, os oes yna ryw ugain o Mr. Jones yn yn ffloi. Um, felly mae yna dorreth o enwau lleoedd um, yng Nghyfroler Catholic Record Society, a diolch byth, maen nhw wedi cael eu digadeiddio a maen nhw gyd ar gael yn rhad ac yn ddim ar we. Um, felly mae'n adnodd gwych ar gyfer hanes a mi fyddai yn gweithio fy ffwrdd trwy hynny. Um, fydd yn llenwyr bwlch braidd sy'n gyda ni rhwng um, yr oesoedd canol a'r um, bedwaredd genrwyf a bantheg. Mae gen i ni rai yn we o'r cyfnod yna y parochialiau yn bennau, ond mae'n wastad yn braf a chonegu mwy. Fod yn gallu gweld holl dwf a holl newid a holl a blygiad um, er enwau lleoedd i gyd. Um, ac ar raddfa mwy lleol, dwi wrth i yn cynllunio prosiect i gofnodi man enwau, hynny yw enwau caeau, enwau pallau yn yr afon, enwau nentydd, enwau coedwigoedd bach, um, stwff felly, yn ardal dyffryn dyfu yn Siwr Dyfaldwyn. Um, so dwi'n gobeithio cael help mynd yr Maldwyn ar ffermwyr lleol gyda hynny. Um, a bydd hynny dwi'n gobeithio <laughs> a'r droed i'n weith bod y pandemig drosodd a bod ni'n cael mynd allan a gweld pobl i'n weith eto. Ac um, un peth sydd wastad y mwyrth sôn amdano fo ydy'r ffaith bod y cyhoedd hefyd ar anfon enwau lleoedd i, i mewn drwy'r amser a mae hynny wych. Um, felly, dyma rai enghreifftiau o um, fapiau gyda genwau caeau um, gafodd eu hanfon mewn ato ni um, tri o hwnnw nhw o geredigion ac un o forgannog um, dy pentyrch lawr fanna. Um, felly, os ych chi yn berch yn ar fferm a dach chi'n edrych ar y wefan ac yn gweld um, bod, bod um, gyda ni o'r enwau cynefyn a bod nhw'n wahanol i'r enwau dach chi'n defnyddio heddiw, os gwelwch yn dda anfonwch nhw mewn ato ni. A hefyd yn yr un modd os chi'n gweld bod enwch ti ddim yn y rhestr os gwelwch yn dda anfonwch o mewn at hynny. Achos, um, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ariannu y rhestr am byth. Felly, bydd yr adnodd yma 
ond yn tyfu ac yn dod yn fwy pwysig am y pob enw yn cyfri. Achos, um, fel ydych chi wedi gweld, mae, maen nhw'n cael eu defnyddio gen Llywodraeth Cymru a gen yr awdurdod a'r lleol a gen y daplygwyr hefyd. Um, felly, mae pobl Cymru yn rhan o'r gwaith o gadw ein trefftadaeth. Ac mae unrhyw enw sydd yn y rhestr fydd yn cael ei ddiogelu a'i gadw am beth. A felly, bydd ein trefftadaeth yn saff am beth. Diolch yn fawr iawn.